torpedos. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más, por supuesto, a otro capítulo de esta serie que es el GM Mode Extremo. ¡Extremo! Una serie, por supuesto, de modo gerente general en SmackDown vs. Raw 2008, como se puede ver en pantalla. Serie en colaboración con PureVC, donde la mitad de los capítulos están en su canal, la otra mitad en mi canal, y por supuesto te dejo el canal de PureVC en la descripción para que no te pierdas de nada, así como todos los capítulos. Pero bueno, finalmente hemos llegado al capítulo número 20 de esta serie, oye, realmente nos hemos vuelto adictos a ello. Y bueno, de momento cuento con un total de 2.280.000 fanáticos, la verdad es que Pure Vicino está dando una tremenda paliza por 200.000 fanáticos más que nosotros. Y bueno, en esta ocasión estamos aquí para hacer una semanita y por supuesto nuestro pago por evento, un Forgiven. Estos son los campeones con los que contamos actualmente, estas nuestras rivalidades que van por buen camino. Todos están contentos, no tenemos contratos que bajen, las lesiones, bueno el único es Shawn Michaels quien está fuera 12 semanas. Y mi división femenina sí son las que están más fatigadas, por lo que las vamos a proteger aquí en una promo de rivalidad. Así descansan un poquito, no se pierde la rivalidad y llegan al pago por evento. Wow. De evento se entra una colisión entre los gigantes de nuestra marca. Nos llevaremos un poquito de billetes, un careo entre el campeón y el retador. Una lucha normal entre los de nuestra cartelera media. Y creo que podemos utilizar a MVP enfrentándose a Matt Hardy. Y luego el mismo MVP contra Gregory Helms. Pero bueno, al tener la lucha entre estos dos, yo espero que la rivalidad no se pierda. Una semana muy genérica, pero pues hay que hacerla antes del evento. Y sinceramente podemos simular al completo todos los combates. O un show general de 3 estrellas y media, ok. Uy, MVP se lleva una victoria de 3 estrellas y media. Pero el campeón intercontinental triunfa aquí. Y vuelve a ganarle a Matt Hardy. Por su parte el campeón del mundo triunfa nuevamente. Y por último el calvo de Kane. ¡Calvo! Ay amigos, ¿tenemos que estar preocupados? Pues sí güey, no mames. Bueno parece que no, Mickey James ya está al 100% dicen. Y bueno, las fatigas se han reducido un poco, está bien. Tenemos por ejemplo a Gregory Helms quien quiere más dinero así que pues le vamos a aventar los billetes en la cara. Y Matt Hardy quiere ganar algo, bueno, podría volverse campeón intercontinental en el evento, esperamos eso. Pero bueno, vamos a comenzar a levantar popularidades, ¿no? Y son definitivamente estos cuatro novatos los que más lo necesitan. Aumentamos dos de popularidad para MVP. Cuatro para Michelle McCool, la mujer más cool. Cuatro también para nuestro campeón intercontinental. Y nuestro sexy chocolate no pierde el tiempo más ocho de popularidad. Oye, sinceramente considero que lo estamos levantando bastante bien. De hecho, Gregory Helms ya tiene 95 de popularidad. Y bueno, es hora de saltarnos directo a nuestro pago por evento. Un Forgiven. Ahora sí viene lo chido. Antes de girar la ruleta, vamos a preparar esta cartelera. Creo que puede estar interesante. Ah, mira, nos obligan a tener una cámara de eliminación. Oye, eso no me lo sabía. Ah, y es por equipos. O sea, oye, bastante interesante. No torpeditos, bebé. Es una cámara de eliminación normal, ignórenlo, le hace falta dormir, pero dormir conmigo juas juas, ese no fue un chiste robótico, déjenme sacarme el fierro. Es curioso porque aunque es por equipo sí me deja hacerla por el campeonato de la WWE, entonces pues bueno creo que eso lo podemos hacer. Undertaker en su rivalidad con Cien Pong, tendremos la de Kane con Mark Henry, bueno y básicamente todas porque también la de cartelera media. Y bueno, creo que quedaría de esta manera la cámara de eliminación poniendo las tres rivalidades principales y bueno, por el campeonato más importante. Esto va a fatigar y probablemente nos lesione a más de uno. Oh, por Dios, tengo miedo. Al mismo tiempo tendríamos una lucha por el título intercontinental, creo que está bien. Una lucha por el campeonato femenino también. Y una colisión entre gigantes. Uy, espera, se me ocurre convertir esta en una triple amenaza. Creo que puede estar más interesante y así podemos incluir a MVP también en la rivalidad. Pues por darle algo de variedad a nuestra cartelera. Pero bueno, aquí es donde todo se va a la cuca. Y es que llega el momento de que esto sea extremo. ¡Extremo! Y es que tenemos esta ruleta llena de castigos y cosas que nos pueden llegar a favorecer. Pero bueno, vamos a girarlo, puede cambiar rivalidades, obligarnos a despedir y bueno, puede arruinarnos todo. Sé bondadosa, por favor. Y la ruleta nos dice oh, que volvamos a girar de nuevo. Le encanta hacer la de emoción a la condenada. Vamos, gira y dame algo positivo, por favor, nos toca tener algo victorioso. 
Y dice, toda tu cartelera de una semana serán puras Steel Cage. No puede ser. Se fue a la puta. Bueno, por obvios motivos el evento central no me deja ni cambiarlo el tipo de lucha. Entonces, pues bueno, ahí no vamos a meter ni las manos. De todos modos ya están encerrados. Pero, por ejemplo, la triple amenaza creo que se puede hacer dentro de una Steel Cage. La lucha de gigantes también va a ser dentro de la jaula de acero. La rivalidad femenina sí que tendrá que ser una excepción porque no se puede de mujeres. Bueno, a ver, tenemos que apegarnos a las reglas. A ver, vamos a mover este combate. Este va a ser el primero. Y aquí pues vamos a cambiar la lucha por el título de la WWE entre CM Punk y Undertaker. Correcto, nos desharemos de la lucha por los campeonatos femeninos. De hecho, son las que están más fatigadas, entonces pues no está tan mal. Y así tendremos esta cámara de eliminación no titular. Ah, por supuesto, esta tiene que ser Steel Cage. Así que bueno, a cumplir los retos como dice la ruletiña y vámonos directo al evento porque esto es un pay-per-view de Monday Night Raw. Y bueno amigos, pasamos a la primera lucha dentro de la jaula de acero, por supuesto, el monstruo rojo Kane. Y es curioso, ¿no? Como Unforgiven se va a transformar en Hell in a Cell, prácticamente. Pero su rival, bueno, está en su primer pago por evento en nuestra marca, por supuesto, el hombre más fuerte, Mark Henry. Y bueno, esto ya comienza, donde yo por supuesto no manejo a ninguno de los dos. Una guerra entre monstruosos gigantes. Vemos rápidamente Kane trata de levantar al enorme Mark Henry, pero es que es demasiado poderoso y se lo quita de encima. En nuestro primer evento Backlash, Kane se convirtió en campeón de parejas junto a su hermano el Undertaker. Y sinceramente en Vengeance no tengo ni idea de qué cucas estaba haciendo. Pero Hido toma por el cuello al grandote de Mark Henry, doble garra, oye qué poder del monstruo rojo y lo deposita feamente. Nuevamente le quiere aplicar la garra infernal, pero en esta ocasión Mark Henry impone resistencia. Y ahora es él quien va a buscar la rendición con la de Acamello. Bueno, esta es una jaula a cero, pero activé que se gane tanto por cuenta de tres rendición o también escapando de la celda. Mark Henry es de la segunda oleada que llegó de nuevos luchadores, ¿no? Que tuvimos que entregar a Jeff Hardy y en su lugar nos trajimos a MVP y al propio Henry, si no me equivoco. Y vean cómo le aplica ese piso tan brutal, oye, le rompió los cuadritos a Kane. Aquí sí me gustaría que Mark Henry se llevara la victoria, la, la verdad es que es el que tiene menos popularidad entre estos dos. Entonces llegar y destrozar al poderoso Kane hoy estaría bastante brutal. Y vemos como el monstruo rojo comienza a tomar ventaja. Pero es derribado, es que Mark Henry es muy grande y muy fuerte. Es un papucho. ¿Y qué va a hacer? Oye, el monstruo rojo lo impactó de cara contra la placa metálica. Y Mark Henry lo levanta, no me lo puedo creer, levantamiento al estilo militar y poder de contralona. Y vean cómo es arrojado Mark Henry, oye, feamente contra el esquinero. Y Ken va a buscar la rendición, arco y flecha, queriendo que el hombre más fuerte del mundo se dé por vencido. Amigo, se va a rendir, se va a rendir, pero es que impone resistencia, se va a rendir, pero no, 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 es que es tan fuerte, no sé cómo puede tener tanto poder. El monstruo rojo, oye, fue derribado brutalmente. Vean a Mark Henry, ¿qué va a hacer? No me lo puedo creer, lo estrelló, no, contra el metal y ahora le está arrastrando la cara como si fuera un quesito sobre el rayador. Bueno, Mark Henry va a comenzar a escalar, amigos, si él logra salir de aquí, va a triunfar, Kane no se levanta, vamos Kane, tú puedes, Mark Henry está a punto de ganar, amigos, está a punto de llevarse la victoria, Kane está muy cansado, amigos, está en la cima, Kane se levanta, pero está muy tarde, termina escapando el hombre más fuerte. No me esperaba una victoria de esta manera, pero bueno, al final de cuentas nosotros queríamos, bueno, al menos yo que ganara Mark Henry para que subiera su popularidad y es que demuestra que está en un alto nivel. Para mi gusto queda como un fuerte candidato a un campeonato, ya sea el Intercontinental o hasta el de la WWE. Ahora vamos a pasar a una defensa titular bastante interesante y es que tenemos aquí al nuevo campeón intercontinental quien en el capítulo anterior derrotó amigos al Undertaker, así es, Gregory Helms. Y bueno, está en su primer evento de esta serie del modo GM extremo. Pero viene su rival por supuesto de Cameron Carolina del Norte, el líder H, Matt Hardy. Bueno, fue derrotado en Backlash cuando junto con su hermano quería conquistar los campeonatos en parejas, no lo conseguía. Pero ahora piensa salir como campeón individual. Y por supuesto, una de las últimas incorporaciones que tenemos en nuestra marca, un hombre que viene de SmackDown, de ese intercambio por Jeff Hardy, MVP. Y bueno, comenzamos triple amenaza por el campeonato intercontinental. Se gana por cuenta de 3 por rendición o escapando de la jaula, así como el combate anterior. 
Vimos que MVP derrotó a Matt Hardy en el último episodio de Raw. Entonces, bueno, se ha ganado esta oportunidad, pero bueno, se unen contra el campeón. Sinceramente, esto será totalmente caótico porque solo uno puede ganar. Y eh, personalmente me gustaría que Gregory Helm siguiera siendo el campeón. La verdad es que está haciendo un excelente trabajo. Ojito que MVP derriba a Gregory Helms, busca la rendición con una rodilla en la espalda y Matt Hardy ahí está para impedirlo. Es lo que tiene una triple amenaza y la verdad es que siento que esto se puede volver totalmente eterno. No veo cómo uno pueda llevarse la victoria cuando está el otro por ahí. Y vean MVP qué buena derribada con enganche al estilo europeo, la cuenta viene por uno, por dos, uy no. Bueno fue más como un puente olímpico. Y ahora MVP con la pile driver sobre el campeón. Oye, MVP ha llegado para impresionar. Nadie daba ni un peso por él. Y bueno, ahora está demostrando lo que vale. Oye, eso es un insulto para mí. ¿Y qué va a hacer Matt Hardy? No, no, no. No me lo creo. Le aplicó el propio finisher del campeón. ¿Pero qué va a hacer MVP, amigos? Viene el playmaker sobre el líder H. Bueno, le quita el protector al esquinero, amigos. Esto es totalmente extremo. ¡Extremo! Ya, perdón, ¿cómo friega ese Bob Esponja? Matt Hardy, oye, está intentando escalar. Ojito que va a llevarse la victoria mientras los otros estaban distraídos. Pero ahí está MVP para detenerlo. Y bueno, MVP le aplica esa rompe cuellos al campeón. Oye, Matt Hardy por su parte comienza a ascender. Pero nuevamente va a ser detenido. Es que MVP, bueno, está en todo. Y es el quien va a comenzar a ascender amigos, se va a robar el campeonato intercontinental, los otros están muy cansados, están agotados, va a llegar a la cima amigos, está cerquita, pero ahora es el turno de Matt Hardy de vengarse. Y Matt Hardy con brutal desnucador a MVP, y ahora derriba al campeón. Matt Hardy busca hacer algo espectacular, enorme Monsout, oye pero lo atrapó Gregory Helms, aunque sí logró derribar a MVP, esto sí que es asombroso. Y bueno, MVP va a empezar a arrojarlo. ¡Uy! De cara contra la celda. Y ahora rozándole la cabeza. Oye, Matt Hardy quedó en shock. <ríe> y le aplican un enorme DDT. Oye, dejaron mal al campeón. ¡Ojito que MVP! Levanta a Matt Hardy. Lo tiene en posición para el enorme crucifijo, amigos. Cuidado que esto es muy peligroso. ¡No! ¡Qué impacto tan increíble! Y ahora viene Navajita, Matt Hardy está cansado amigos, la cuenta viene por uno, por dos, va a retener, no, no, no fueron tres. Y ahora Matt Hardy va a robarle el finisher nuevamente. Y ahora es este quien busca arco y flecha, quiere que se rinde MVP, si se rinde sigue siendo el campeón, amigos se va a rendir, se va a rendir, no llegó a tiempo Hardy. Pero es MVP, oye qué buena derribada. Ojito, MVP tiene el camino despejado, amigos. Comienza a escalar. Los otros están muy cansados. Rápidamente comienza a ascender. No me lo puedo creer. Se va a llevar la victoria, amigos. Está a un toque. Está a un toque. Ya está en la cima. Está a punto de llegar a la cima. Va a llegar a la cima. Matt Hardy viene lento. Amigos, no lo va a poder bajar. No lo va a poder bajar. Hay un nuevo campeón. Hay que decirlo. MVP fue el most value player definitivamente en esta contienda. O el jugador más valioso, por supuesto. Y bueno, se nos corona como el nuevo campeón intercontinental. Oye, esto es increíble. Y bueno, es el turno del combate, por supuesto, por el campeonato de la WWE. Donde tenemos aquí al mejor en el mundo, por supuesto, sí, en Punk. Un hombre que ha sido campeón máximo, si no me equivoco, lo ganó en Backlash contra Edge. Y lo perdería más adelante contra Shawn Michaels, creo que en Vengeance o un poquito antes. Shawn Michaels tuvo que dejar vacante el cinturón porque bueno está lesionado y dicho cinturón fue apropiado por este hombre ¡Expropiese! Por supuesto el hombre que adoptó el campeonato, la presea más importante y hay que decirlo Undertaker en esta temporada está siendo el, el mejor de todos En Backlash consiguió el campeonato en parejas junto a su hermano Kane más adelante, cuando tuvimos que despedir a Umaga por culpa de la ruleta, Undertaker se volvió campeón intercontinental. Y en el capítulo anterior perdió ese cinturón y ahora es campeón máximo de la marca. Así que bueno, prepárense para ver algo histórico aquí dentro de la jaula de acero. Personalmente sí me esperaba hacer algo un poquito diferente con este pago por evento, quizás tener este combate pero alguna otra estipulación... Sí haber tenido un combate por la emisión femenina, pero bueno, la ruleta decidió que todo fuera jaulas de acero y pues así es. Solo espero que nadie sea lesionado, por favor. Y bueno, si en Pong aplica palanca al brazo, busca la rendición del hombre muerto, amigos, pero es que este se niega a morir literalmente. 
En el episodio anterior estos dos ya se vieron las caras en el evento central por el título que estaba vacante en aquel momento. Y para mi gusto fue una lucha de 5 estrellas, ¿no? Aunque la máquina dijo que eran 4, pero bueno, para mí son 5. Y ahora, ¿qué pedazo de combate nos van a dar dentro de la jaula de acero si aquella fue una lucha normal? Y el mejor del mundo, oye, enterró de cabeza al enterrador. Irónico, ¿no? Pero bueno, aunque es la lucha por el campeonato más importante, no es nuestro evento central, ya que se nos obliga a tener una cámara de eliminación por equipos, así que va a ser algo estilo una War Games. Mientras vemos rápidamente a Pong cargando al enterrador, quiere aplicarle la de dormir, amigo, se la va a aplicar a GTS, pero se baja el enterrador. El campeón definitivamente tiene el control de la contienda. Y le aplica una desnucadora. Oye, CM Punk está sacando esa agres agresividad que lo caracteriza. Entre las cuerdas viene CM Punk y es, oye, catapultado hasta el cielo. Y ahora el enterrador va a quererlo humillar. No, las murallas del viejo tieso, del viejo wango, de don tieso, pero no es suficiente porque el mejor del mundo tiene unas piernas muy sensuales. Digo, muy ágiles. What the fuck? Y amigos, esto pinta para ser definitivo. Viene la tan poderosa tumba rompe cuellos. Aplica la cobertura, la cuenta viene por uno, por dos y son tres, por supuesto, sigue siendo el campeón. ¡Qué grande es el Undertaker! Bueno, triunfando y retiene su título de la WWE. Bueno, y nos demuestra por qué es actualmente la cara de nuestra marca en esta serie. Pero esto no ha terminado para estos dos, porque esto continúa. Porque es el turno de pasar al evento central. Y bueno amigos, esto se convierte en una cámara de eliminación por equipos. Bueno, comienza Matt Hardy y Mark Henry. Cuidado que Mark Henry busca altura. No me lo puedo creer, oh, pero Matt Hardy estaba ahí. Y es curioso ¿no? que el juego nos obligara a tener esto. Oye, Mark Henry quería buscar altura, pero Matt Hardy le cayó encima. Y amigos, la cuenta regresiva comienza. Una de las pequeñas cámaras, oye, se va a levantar, pero qué enorme catapulta. Metieron a Henry a la fuerza. Pero bueno, ¿quién será el próximo en ingresar? Mientras vemos que Mark Henry, Mark Henry pero no, quien sea, buscaba altura. <risa> pero bueno, tenemos aquí a Cien Punk, el mejor en el mundo, quien viene bastante fatigado por su combate. Bueno, es que prácticamente todos estuvieron ya encerrados y otra vez lo están. ¿Sabes? Lo curioso es que Mark Henry y Cien Punk están enfrentándose entre ellos cuando yo pensé que era por equipos. Bueno, parece que es una cámara de eliminación normal entre todos, pues no tenía mucho sentido entonces no haberla hecho titular, pero bueno. <risa> ¡Ay, pero qué idiota! Oh. 3, 2, 1, ¿y quién será el próximo en ingresar? Tenemos aquí, por supuesto, a Gregory Helms, ex campeón intercontinental. Bueno, vamos a decir que quien sea que gane aquí, porque ninguno además del Undertaker es campeón, el que triunfe va a ser el retador número uno al campeonato máximo. ¿Qué les parece? Your Mac friend, Brent Rambo. Rápidamente creo, urgimos. Oye, qué enorme codazo en un glúteo a Matt Hardy. Y vean esa desnucadora a Mark Henry afuera. Hardy buscando altura, quiere hacer algo espectacular. Y vuela hacia atrás, pero Cien Pong se quitó. Y bueno, otra de las pequeñas cámaras se va a abrir. Y tenemos la salida de... El viejo tieso, Don Wango, el zorrito. Oye, Cien Pong que está en lo máximo. ¿Qué está haciendo allá arriba? Y busca altura. <ríe> Pero solo para matarse. 3, 2, 1. Y por supuesto se va a abrir la última mini cámara donde viene el monstruo rojo Kane. Cuidado que Mark Henry carga a Cien Pong. Es que qué poderoso es el hombre más fuerte del mundo. Y vean cómo le deposita y contra Lona. Por su parte le aplican catapulta a Kane. Y Matt Hardy recibe una DDT del Undertaker. Cuidado que Kane aplicó. Oye, qué enorme suplex en el piso. Pero no es el piso, esa es la placa metálica. Kane busca altura, se crea una tarántula. ¿Qué hace? Oye, qué enorme plancha. Y bien le aplican catapulta a Kane. Oye, lo metieron al ring feamente. Oye, Undertaker busca altura. ¿Qué va a hacer allá? Es que cómo le hace para hacer un Spider-Man, un hombre araña. Y termina volando, pero cayó sobre nadie, creo. Y si en Pong comienza a conectar con machetazos en el pecho al Undertaker, se está vengando. Por su parte, Matt Hardy carga al hombre viejo. Don Tieso se termina bajando. El señor Momia es que sabe lo que hace. Don Rucancio, Don Rucaleta, Mr. Boomer. El vejestorio con patas. El huesos en polvo. 
Bueno, ya, perdón, ya me pasé. <risa> Dos mil años más tarde. Ay, amigos míos, esto ya se volvió eternísimo. Y ¿sabes qué? No han eliminado a nadie por ningún lado. Active el knockout, los pinfalls, ya los vi, se pueden hacer donde sea. No sé por qué no ha ganado nadie. Les voy a dar 5 minutos más y si no se elimina a nadie, yo voy a simular la lucha y nos dejamos de tonterías. Ah, bueno, ok, nos escuchó va a eliminar a Gregory Hebb, la cuenta por 1, 2 y no, no lo elimina. No, ah, qué la enchilada. ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Bueno, Mark Henry va a cubrir a 100, ponga la cuenta por 1, 2, 3. Ok, ok, eliminaron a 1. Y ahora Gregory Helms cubre a Kay, la cuenta por 1, 2, 3. Ok, se están eliminando rapidísimo. Creo que no les gustó la amenaza de que simuláramos el combate. Solo quedan 4 hombres, amigos. Uno va a ganar y va a ser el retador al campeonato más importante. Y ojito que Matt Hardy, oye, qué brutal DDT sobre el campeón intercontinental. Y ahora cubre al campeón. Se va a vengar, amigos, la cuenta por 1, 2, 3. Elimina a Gregory Helms. Sinceramente me encantaría que Mark Henry ganara, creo que con lo que ha demostrado en este episodio, él podría ser un gran retador al campeonato de la WWE. Y Mark Henry, oye, qué rompe caras para el hombre muerto. Va a buscar altura, no me lo creo, amigo. Tsunami, bueno, no. <risa> ah, ok, creo que siempre sí. Nah, mentira, te engañó. <risa> qué divertido es ese hijo de perra. <risa> y Mark Henry, vean cómo lo aplasta, lo deja como calcomanía. Oye, Mark Henry parece una chocofresa, está sangrando. Y Matt Hardy, no me lo creo, va a aplicar el World Strong Slam y por nocaut elimina a Mark Henry. Amigos, si gana Matt Hardy es un candidato al campeonato máximo, si no, nadie va a retar al Undertaker. Bueno, nadie de estos, o sea MVP. Pero MVP es campeón intercontinental, así que vamos Hardy. Pero Undertaker lo, lo carga, no, bombazo corredizo al frente. Cuidado que el Undertaker toma, busca la garra infernal. No, 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 ese es el final de Matt Hardy. Pero este no sé cómo impone resistencia. Bueno, Matt Hardy, oye, qué rompe cara sobre metal. Vamos, Hardy, y busca la cobertura de la cuenta por uno, por dos. Sí, 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 por tres lo consiguió. A ver, definitivamente no es el héroe que todos queríamos, pero sí el que necesitábamos. Ha demostrado su calidad. Y ahora se escucha delete, delete, delete por todas partes y este señor se ha ganado el derecho de luchar por el título de la WWE, por supuesto que sí. ¿Quién se va a atrever a negárselo? Yo no. Ay, Diosito. Oye, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dice que tuvimos un evento de 5 estrellas. Bueno, la verdad es que Matt Riddle le debió dar el Super Egil divertido, no tuvimos 5 estrellas, pero sí en este combate. Pero bueno, 4 estrellas este combate, 4 y media este, 5 este y 4 y media el evento central. Estuvo bastante, bastante bien. Necesito ver las fatigas, amigos. Mi cuerpo <ríe> lo pide, vean eso, todos se van a morir. ¿Me perdonas? Bueno, tenemos a Mark Henry que está insatisfecho. Ah, bueno, quiere una oportunidad titular. Si en Pong se queja de perder, Michelle McCool, bueno, quiere dinero, pues te lo doy para que te pongas contento. Ah, bueno, y quiere volver al show. Y MVP, pues es campeón, claro que te voy a dar el dinero que me pidas. Puta, qué ofertón. <risa> ok, vamos a ser justo, entonces voy a meter a MVP en esta rivalidad de Mark Henry. Creo que de esta forma, pues bueno, podemos hacerlo por el campeonato intercontinental y que tenga esa oportunidad que tanto pide. Por su parte, yo disolvería ya esta rivalidad. Y sinceramente, Matt Hardy se ha ganado su oportunidad, pero bueno, ambos son buenitos, no se va a poder. Bueno, ya esto lo vemos en el siguiente show, ya al diablo. Quedó un capítulo larguísimo donde, bueno, tenemos 2.260.000 fanáticos. Seguimos perdiendo por Pure VC, pero bueno, subimos 20.000 fans. Ya es ganancia. En fin, te agradezco mucho por haber estado aquí y espero que sigas disfrutando de la serie. Nos vemos en el próximo capítulo en el canal de Pure VC que ya sigue su pago por evento, si no me equivoco. O tal vez sí me equivoco. Ah, no, ya chequé, no me equivoco. <ríe> bueno, ahí lo veremos. Muchas gracias y bueno, hasta luego.